Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler overlay, on va continuer la série des overlays de A à Z et cette fois-ci eh on va s'attarder sur Media Encoder. Donc comme j'ai déjà expliqué, je le réexplique, mais Media Encoder va nous permettre de réduire la taille du fichier et de réduire les performances dont le PC a besoin pour faire tourner le fichier correctement. Et également si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à le faire, il y a plein de vidéos qui arrivent très très cool grâce à la réception et l'achat de l'appareil photo que vous voyez euh, juste ici. Enfin, vous vous ne le voyez pas littéralement en face, mais vous voyez la qualité de l'appareil photo. Et franchement, c'est quand même très très propre et surtout bien plus propre qu'avant. Donc voilà, on s'abonne, on like, on partage. Vous savez, la chanson, de toute façon, c'est toujours la même chose. Et maintenant que je vous ai rappelé les bonnes habitudes, eh bien, on peut passer au générique. Comme d'habitude, je ne cesse de le répéter, mais si vous avez des problèmes ou des questions suite à cette vidéo, c'est à d'autres vidéos, vous pouvez les marquer en commentaire ou aller sur mes réseaux sociaux qui sont en description, donc juste en bas, comme mon Twitch ou mon Discord par exemple. Et d'ailleurs, ça je ne l'ai encore jamais dit, donc c'est du nouveau. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez déjà lire les commentaires existants sous la vidéo, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont des problèmes, par exemple je pense à DS4 Windows, donc que j'essaye d'aider, etc. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc je vous invite à aller voir dans le doute, peut-être que ça résoudra votre problème en même temps. Je vous invite également à scanner le petit QR code juste ici. C'est vrai que vous verrez, vous verrez, c'est très très cool, c'est très très cool, en vrai c'est juste mes réseaux sociaux, mais c'est quand même cool, c'est quand même cool. Donc maintenant qu'on a fini la petite discussion euh, du début, et eh bien on va passer sur mon écran. Donc une fois que vous êtes sur votre PC, eh bien vous allez aller sur internet, de toute façon à chaque début de vidéo on va toujours sur internet, et vous téléchargez, et eh bien euh, via la page qui est du coup en description, le plugin WebM qui va nous permettre du coup de convertir en fait la vidéo en format lourd, en format un peu plus léger, pour grossir un peu le, le traitement. Donc si vous êtes sous Windows, bah, vous faites Download Windows, si vous êtes sous Mac, vous faites Download Mac. Donc je suis sous Windows, donc je télécharge, je fais, donc je l'enregistre sur le bureau comme d'habitude, vous avez l'habitude, enregistrer, et du coup je peux baisser la fenêtre parce que je n'aurai plus besoin d'internet. Donc maintenant que vous avez téléchargé le fichier, eh bien, il va falloir l'ouvrir et euh, tout simplement faire installer. Donc moi je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas faire Repair ni Remove, mais vous faites installer, next, 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 et une fois que c'est fini, bah, vous faites Finish. Et euh, du coup, ça sera installé. Si vous aviez déjà ouvert un média encodeur, il va le fermer et le réouvrir pour que ça s'ouvre de façon normale et qu'il prenne en compte le plugin. Donc moi, du coup, je vais supprimer le plugin parce que je l'ai déjà supprimé l'installation du plugin, pas le plugin en lui-même. Et une fois que vous êtes sur Media Encoder, eh bien vous allez chercher le fichier euh, de l'overlay. Donc du coup pour la vidéo j'avais fait un dossier spécial overlay vidéo. Et euh, du coup on voit que c'était overlay d'intro. Donc juste ici, donc je vais faire ouvrir. Évidemment ce n'est pas l'overlay final, je me répète encore, mais à la fin je vous, le, je vous mettrai un lien pour le télécharger si ça vous intéresse. Et euh, du coup je vais le faire en off. Donc la vidéo la finale n'arrivera pas tout de suite parce que je vais vraiment faire un truc propre. Mais en tout cas ça arrivera quand même dans pas trop longtemps. Donc une fois que vous avez mis la vidéo, bien vous cliquez sur H.264 car ça c'est le format de la vidéo actuelle et nous du coup on va le convertir en WebM. Voilà donc une fois que vous avez cliqué dessus, bien vous allez arriver sur une page un peu comme ça, ça ressemble un peu à Photoshop ou Premiere Pro pour ceux qui ont l'habitude des logiciels de chez Adobe. Et du coup dans format, donc vous cliquez dessus, vous allez chercher WebM donc juste ici, vous cliquez. Là, il n'y a pas d'audio, donc je peux faire exportation audio désactivée. Ça fera un fichier un peu moins lourd. On va mettre du 1920 par 1080 en 60 pixels, enfin 60 FPS, pardon. Constant quality, vous ne dépassez pas 50, sinon le fichier sera beaucoup trop lourd. Moi, j'aime bien mettre entre 25 et 35, donc là, je vais mettre 30. Ensuite, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a à faire Plus rien. Donc, vous voyez, taille de fichier estimé 19 MO. Il me semble que le fichier était plus près des 120 MO, si je ne dis pas de conneries. Donc, bref, on a quand même bien baissé. Là, vous faites OK. Et ensuite, vous voyez du coup que ça sera en WebM personnalisé parce que j'ai enlevé l'audio et que j'ai mis à 30 au lieu de 50. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous cliquez sur Play. Donc je ne vais pas le faire tout de suite parce que je record et que ça va faire planter le record. Mais sinon, bah, vous appuyez sur Play et ça va du coup lancer euh, la transformation, la conversion. Ça mettra plus ou moins de temps suivant le PC que vous avez, mais dans tous les cas, ce sera pas non plus très très long. Donc du coup, une fois que c'est fini, eh bien, vous verrez le petit check, euh, le, petit, euh, le petit check pour dire que c'est fini. Il y a écrit aussi terminé dans l'état et il y a évidemment l'endroit le, où a été enregistré le fichier, sachant qu'il a forcément été enregistré au même endroit que le fichier original. C'est à dire que là, donc si je ferme et que je vais du coup dans, le, dans mon dossier overlay vidéo, et eh bien je vois qu'il y a overlay intro, donc le normal et overlay intro 1 et un overlay intro WebM, ça on s'en fout euh, littéralement. Mais là, si je fais propriété, il y a bien écrit WebM Video File, donc c'est bien le bon format. 
On est sur une taille de 32 MO, donc euh, ils estimaient 17 si je dis bien, mais c'est de l'estimation, donc c'est pas tout à fait exact. Et là, on était sur du 96 MO, donc ça a quand même bien baissé, et puis même si ça faisait le même poids niveau performance, le WebM est toujours au-dessus, c'est-à-dire qu'il prendra moins de performance. Donc du coup maintenant, pour ajouter eh bien, la vidéo qu'on vient d'exporter en WebM dans OBS, eh bien, il suffit déjà de se rendre dans OBS et ensuite de faire donc sur le petit plus, on va faire ajouter eh bien, une source média, donc vous la renommez comme vous voulez, moi je vais laisser source média parce que c'est un peu plus simple, et ensuite vous allez faire donc parcourir, vous allez chercher eh bien, le fichier WebM, donc moi il était juste ici, et euh, donc vous allez faire lire en boucle, reprendre depuis les buts quand cette source devient active, oui, utiliser le décodage matériel ici disponible, oui, si vous avez un PC suffisamment puissant, ne rien afficher lorsque la lecture se termine, et eh bien non, Fermer le fichier quand c'est sur cette native, oui, pour économiser un peu de performance. Gamme de couleurs, on va mettre partielle, parce que sinon, euh, complète, en fait, le noir devient un peu plus grisé. Donc, c'est un peu moins bien. Et du coup, vous allez faire donc OK. Et là, vous voyez que du coup, ça s'affiche en plein écran. Et donc, du coup, c'est nickel. Après, évidemment, si vous souhaitez, bah, je sais pas, moi, ajouter votre caméra, je dis n'importe quoi. Hein. Si vous souhaitez ajouter votre caméra eh bien, à côté de l'overlay, c'est totalement possible. Il suffit bah, tout simplement de régler comme vous voulez. Donc, par exemple, être comme ça, je ne sais pas, je propose des choses. Mais euh, en tout cas, pour moi, un overlay d'intro reste un overlay d'intro. On n'a pas à modifier des choses, c'est-à-dire à ne pas rajouter sa caméra, par exemple. Mais après, ça peut être une possibilité. Donc, vous voyez, après, c'est très simple de le faire. Après, si vous connaissez un peu OBS, c'est quand même beaucoup plus simple. Peut-être que je ferai une vidéo sur comment marche OBS. Mais sinon, euh, je vous invite à aller chercher sur YouTube, il y a plein plein de vidéos qui expliquent comment OBS fonctionne. Et du coup, c'est vraiment beaucoup plus simple de comprendre le logiciel et de après pouvoir un peu bidouiller en comprenant ce qu'on fait. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vient compléter les autres, même si c'est le but, donc normalement c'est bon. Et euh, du coup, bah, si elle vous a plu, le petit like, le petit partage, le petit abonnement, le petit cloche, et également, jetez un petit coup d'œil sur mes réseaux sociaux, ça fait quand même très plaisir. Et dites-vous que plus vous me soutenez dans le fait de mettre des commentaires, des likes, même sur mes autres réseaux sociaux, plus je peux organiser des choses pour vous, parce que eh bien, euh, je serai un peu plus euh, important, entre guillemets. Donc c'est-à-dire que, par exemple, des concours, des choses comme ça, ça peut être plus facile. Ce que j'aimerais bien faire, d'ailleurs, pour les 1000 abonnés. Donc voilà, je dis ça comme ça. Mais du coup, si jamais vous pouvez soutenir au maximum, ça ferait très plaisir et ça m'aiderait justement dans mes recherches pour les 1000 abonnés. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao